হয় ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের এই পার্টে আমরা ম্যাগনেটাইজেশন কার্ভ দেখব তো আমরা এই যে ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা এই যে ম্যাগনেটিক যেগুলো ম্যাটেরিয়াল রয়েছে সেগুলো এই ম্যাগনেটাইজেশন নিজ তাদের একটা নিজস্ব ম্যাগনেটাইজেশন কার্ভ থাকবে ওকে তো ম্যাগনেটাইজেশন কার্ভকে আমরা বিএইচ কার্ভ বলে থাকি অথবা ফাই আই কার্ভ বলে থাকি তাহলে এটাকে শুধুমাত্র বিএইচ কার্ভ বলা হত বলা যেত তাহলে ফাই আই কার্ভ কেন বলবো সেটার প্রথমে আমরা কিছু দেখব কীভাবে এটা আসতো তারপর আমরা কার্ভটা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা দেখিনি বি কি এবং এইচ কি তো বিটা এখানে হচ্ছে আমাদের ফ্লাক্স ডেন্সিটি এবং এইচ হচ্ছে ফ্লাক্স ইনটেন্সিটি তো বি সমান আমাদের ফ্লাক্স ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব এবং এইচটা হচ্ছে ফ্লাক্স ইনটেন্সিটি আচ্ছা তো ফ্লাক্স ডেন্সিটি এবং ইনটেন্সিটি ডেন্সিটি মানে হচ্ছে ঘনত্ব মানে ফ্লাক্সের ঘনত্ব এবং ইনটেন্সিটি হচ্ছে ফ্লাক্সের তীক্ষ্ণতা আচ্ছা তো ফ্লাক্স ডেন্সিটি কীভাবে আমরা দেখবো ফিজিক্যালি চিন্তা করি যেমন আমাদের টিউব লাইটের কথা চিন্তা করি এবং এলইডি দুইটা লাইট একটা টিউব লাইট এবং একটা এলইডি লাইট এলইডি লাইটের কথা চিন্তা করি এলইডি লাইট হচ্ছে তীক্ষ্ণ সেটা অনেক তীক্ষ্ণ বেশি যেমন এলইডি তারপর হচ্ছে লেজার এগুলো অনেক তীক্ষ্ণ বেশি সেগুলো হচ্ছে ইনটেন্সিটি সেগুলো হচ্ছে ফ্লাক্সের ইনটেন্সিটিতে কাজ করে এবং ডেন্সিটি হচ্ছে যেমন টিউব লাইট আমাদের বাসা বাড়িতে যে টিউব লাইটগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে ঘনত্ব সেগুলো হচ্ছে ঘনত্ব দিক থেকে হয় যেমন সেগুলো হচ্ছে ডেন্সিটি মানে ওই দিকে তাক তাকাতে পারে আমরা দেখতে পারি তারপর সেখানে ঘনত্বের কথা চিন্তা হবে তো ঘনত্বকে আমরা কীভাবে মাপব যেমন ফ্লাক্স ডেন্সিটিকে বি দ্বারা প্রকাশ করলাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি হচ্ছে নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন পার ইউনিট এরিয়া মানে একটা একক ক্ষেত্রফল এবং সেই ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে কতগুলো ফিল্ড লাইন পাস করবে সেটা দিয়ে আমরা ঘনত্বটা নির্ণয় করব যেমন এটা যদি এক এ খাতা যদি একটা একক ক্ষেত্রফল হয় এবং তার মধ্যে দিয়ে কতগুলো কি হবে যত বেশি ফিল্ড লাইন যাবে তার ঘনত্ব বেশি হবে যত কম ফিল্ড লাইন যাবে তার ঘনত্ব কম হবে তো আমরা বলতে পারবো হচ্ছে নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন কত ডিভাইডেড বাই পার ইউনিট এরিয়া মানে এক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে একটা ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে কতগুলো ফিল্ড লাইন কত না কতগুলো ফিল্ড লাইন পাস করবে তাহলে সাপোজ ধরে নিই এ ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে ফিল্ড লাইন পাস করে হচ্ছে আমাদের ফাইটি পরিমাণ অতএব এক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে ফিল্ড লাইন পাস করবে ফাইটি ডিভাইডেড বাই এ এই ফাইটি ডিভাইডেড বাই এ কে আমরা বলছি ফ্লাক্স ডেন্সিটি সেটাকে সঙ্গে টি দ্বারা বাদ যদি রিডিউস করে দিই বাদ দেয় তাহলে হচ্ছে বি কোস টু ফাই বাই এ তাহলে এই যে ক্ষেত্র একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে কতগুলো ফিল্ড লাইন পাস করবে সেটা হচ্ছে আমাদের কতগুলো ফ্লাক্স পাস করবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্লাক্স ডেন্সিটি এভাবে যত বেশি ফিল্ড লাইন পাস করবে ডেন্সিটি তত বেশি যত কম ফিল্ড লাইন পাস করবে তত ডেন্সিটি কম এখন আমরা ফ্লাক্স ইনটেন্সিটিতে চলে আসি এইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা জানি ফ্লাক্স ইনটেন্সিটি এইচ ইকোয়াস টু বি ডিপারেড বাই মিউ আচ্ছা তো বি সময় লেখা যায় ফাই বাই এ তাহলে ফাই ডিপারেড বাই এখান থেকে বি মানটা বসে ফাই বাই তাহলে ফাই বাই এ মিউ হবে এখানে মান বসাই দিলাম আচ্ছা তো আমরা ফ্লাক্স সমান আমরা আগের লেকচারে দেখেছি ফ্লাক্স সমান কি লেখা যায় ফ্লাক্স সমান হচ্ছে এম এম এফ ডিভাইড বাই রিল্যাক্টেস এম এম এফ হচ্ছে নাম্বার অফ টার্ন ইন্টু চেঞ্জেবল কারেন্ট ডিভাইডেড বাই রিল্যাক্টেস তাহলে এই ফাইন মানটা এখানে বসাই দেবো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এইস ইকুয়াল টু এন ইন্টু আই ডিভাইডেড বাই এম ইউ আচ্ছা এখান থেকে আর সমান আমরা লিখতে পারি আর সমান আমরা দেখছি রিল্যাক্টেস সমান এল বাই মিউ এ সে এই এখানে আর এর মানটা বসাই দিব এই আর এর মানটা বসাই দিলে এখানে উপরে থাকতে হচ্ছে মিউ এ ডিভাইডেড বাই এল কিছুই করিনি জাস্ট ফাই এবং এ আর এর মানটা এখানে বসাই দিছি ফাই এবং আমরা এখানে ফাই এর মানটা বসাই দিছি এবং নিচে যে আর আসলো সে আর এর মানটা বসাই দিছি তাহলে এম ইউ এম ইউ কেটে গেল এখান থেকে আমাদের থাকছে হচ্ছে এইচ ইকুয়ালস টু এন ইন্টু আই ডিভাইডেড বাই এল তার মানে এখানে এইসের সাথে আমরা আয়ের একটা সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি সমানুপাতিক সম্পর্ক তার মানে এইসের সাথে আয়ের একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে তার মানে এটাকে আমরা এইচ আইও এইচের জায়গায় আই দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি তার মানে এখানে বি জায়গায় ফাই এম লিখতে পারবো এবং এখান থেকে এবং এইসের জায়গায় আইও লিখতে পারবো সেই জন্য এটাকে বি এইচ কার্ভ অথবা ফাই আই কার্ভ বলা হয় ওকে তো আমরা আশা করি বুঝতে পারছি তো এখন আমরা কার্ভের ভিতরে আসি তাহলে আমরা বললাম যে কার্ভটা কিভাবে পাবো সাপোজ এই পাশে যদি আমরা একটা 
ফের ম্যাগনেটিক পদার্থ নেই ফের ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল নেই এবং এর উপর দিয়ে আমরা কয়েল প্যাস আসছি এবং এদিক দিয়ে আমাদের একটা কারেন্ট চেঞ্জ করতেছি এবং এই কার্ভটা আমরা দেখবো কীরকম কার্ভ আসে তাহলে এদিকে আমরা বললাম বিএইচ কার্ভ অথবা ফায়ও লিখতে পারি ফায় অথবা আয়ও দ্বারাও বলতে পারি ফাই আই কার্ভ বলা হয় আচ্ছা তো এদিকে আমাদের এ পাশে আমাদের কী হবে ফ্লাক্সের চেঞ্জ হতে থাকবে ওকে এদিকে আমাদের ফ্লাক্সের চেঞ্জ হতে থাকবে তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে আমাদের এই সমীকরণ থেকে কী বলে ফ্লাক্স ইকুয়ালস টু এন ইন টু আইটি ডিভাইডেড বাই রিল্যাকটেন্স আচ্ছা তো ফায়ের সাথে আয়ের সম্পর্ক কী সমানুপাতিক তার মানে আমাদের ফার্স্ট অফ অল চিন্তা আসতে পারে আমরা যত কারেন্ট বাড়াবো এই কোরের ক্ষেত্রে কোর যেখানে থাকবে তত কোরের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব সো কোরের ক্ষেত্রে যখন চিন্তা করব তখন এই ফ্লাক্স আমাদের চিন্তা হচ্ছে যে আমরা কারেন্ট যত বাড়াবো ফ্লাক্স যত বাড়বে সমানুপাতিক সম্পর্ক তো আমি বলতেছি এখানে যে ওয়াই কল টু এম এক্সের কথা চিন্তা করি সো এটা হচ্ছে আমাদের এম আর এটা হচ্ছে এক্স তার মানে এমটা হচ্ছে ঢাল এখানে এম এন বাই আর হচ্ছে ঢাল এবং আইটি হচ্ছে মানে কারেন্ট যত বাড়াবো ফ্লাক্স তত বাড়বে তার মানে কার্ভটা কীরকম হওয়া উচিত ছিল এরকম লিনিয়ার মানে সরল রেখা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু না এই কোর যখন থাকবে তখন সেটা সরলরেখার সম্পূর্ণ সরলরেখার প্রদর্শন করবে না এরকম সরলরেখা বাড়ে বাড়িতে যাবে না এখানে একটা প্রদর্শন থাকবে মানে কারেন্ট বাড়াতে বাড়াতে ফ্লাক্স বাড়তেছে কিন্তু এই কোর বলবে সো কোর বলবে যে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ আছে আমার এর বেশি গেলে আমি আর নিতে পারবো না সো সে কী করবে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ পর্যন্ত সেফ কারেন্টের সাথে সাথে এই ফ্লাক্সটাও বৃদ্ধি করবে কিন্তু একটা একটা পয়েন্টে এসে সে বলছে সে না আমি আর নিতে পারবো না সেই জন্য সে আর সরলরেখা বরাবর প্রদর্শন করবে না তখন সে একটু বাঁকা হয়ে যাবে এরকম তার মানে সে সরলরেখা বরাবর প্রদর্শন করতেছে না সো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই পয়েন্টে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্ট পর্যন্ত সে সরলরেখা বা লিনিয়ার সে ধর্ম প্রদর্শন করলো কিন্তু তারপরে এই স্যাচুরেশন পয়েন্ট আছে একটা স্যাচুরেশন পয়েন্ট আছে এই স্যাচুরেশন পয়েন্টের পর সে তুমি যত আমরা যতই কারেন্ট বৃদ্ধি করি তার সাথে সাথে ফ্লাক্স সরলরেখা ভাড়া বৃদ্ধি পারবে না হ্যাঁ বাড়বে হালকা একটু বাড়বে যেমন আমরা কারেন্ট বৃদ্ধি করলাম ফ্লাক্সটা হালকা একটু বৃদ্ধি পাইছে তাহলে যখন আমরা ট্রান্সফর্মারের কথা চিন্তা করব বা ট্রান্সফর্মারের যে কোর থাকবে সেগুলোতে আমরা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ পর্যন্তই সে ফ্লাক্সটাকে কারেন্টের সাথে সাথে বৃদ্ধি করতে পারবো এবং একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ যাওয়ার পর মানে এরকম প্রতিটা ম্যাটেরিয়ালের এরকম একটা ম্যাগনেটাইজেশন কার্ভ থাকবে এবং সে কার্ভের সে কার্ভটার ধর্ম সে মেনে চলবে তো ঠিক এরকম তো একটা স্যাচুরেশন পয়েন্টের পর তুমি কারেন্ট যতই বৃদ্ধি করব তার সাথে সাথে সরলরেখা বাড়াবার যেভাবে বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল সেরকম বৃদ্ধি হবে না সো এইভাবেই এই ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকলে এরকমভাবে কাজ করবে এখন কথা হচ্ছে আমরা ট্রান্সফর্মার যদি ট্রান্সফর্মার যদি ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা আমরা আয়রন যদি না রাখি যদি তারপর শুধুমাত্র আমাদের ওয়াইন্ডিং আছে এখানে মাঝখানে বায়ু আছে বাতাস আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী হবে হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে কার্ভ যেটা পাবো সেটা আমরা লিনিয়ারলি পাবো মানে এখানে যদি আমরা ফ্লাক্স এবং এখানে যদি আমাদের আয় রাখি তাহলে সেটা অবশ্যই সরলরেখা বরাবর বৃদ্ধি পাবে কারণ হচ্ছে কিন্তু সেই কার্ভটা কী হবে সেই কার্ভটা আসবে হচ্ছে এই রকম মানে এই কার্ভটা ছিল একটু খারাপ এরকম হয়েছিল এটা আসবে হচ্ছে এই রকম তাহলে আমরা একটু এরকম নিচে ঢালু হওয়ার কারণটা কি দেখি তাহলে এখানে আমাদের ডি কোয়াস টু কী জানি পি কোয়াস টু মিউ এইচ এটা জানি তাহলে এটা এটা সমান ওয়াই কল টু এম এক্স তারপরে ঢাল এমটা হচ্ছে এম ইউ সাথে সম্পর্ক এটার ঢাল অনেক বেশি ছিল মানে এইটার ঢাল অনেক বেশি হওয়ার কারণে ঢাল বেশি হওয়া মানে কি এক সক্ষ বরাবর যদি অল্প যায় ও এক বরাবর বেশি পরিমাণ আমরা পাবো যেমন এক সক্ষ এখানে ও এক বরাবর এখানে তার মানে ঢাল যত বেশি হবে তার এই রেখাটা তত বেশি খারাপ হবে এখানে ঢাল কম হবে কারণ বাতাসের মিউ অনেক কম আমরা জানি মিউকোস টু মিউ নট ইন্টু মিউ ওয়ার বাতাসের মিউ অনেক কম হওয়ার কারণে এই এই রেখাটা ঢাল অনেক কম হবে ঢাল কম হলে এই রেখাটা এক সক্ষর দিকে একটু চেপে আসবে আর এটা ঢাল অনেক বেশি তার মানে ও এক দিকে বেশি চলে যাবে অর্থাৎ আমরা কারেন্ট অল্প বৃদ্ধি করার পরেও আমরা ফ্লাক্সটা অনেক বেশি পাবো মানে তুলনামূলক বেশি পাবো অল্প পরিমাণ বৃদ্ধি করার কারণে ফ্লাক্সটা বেশি পাবো কিন্তু এখানে কি হচ্ছে এই অনেক বেশি পরিমাণ আমাদের এদিকে কি কারেন্ট কারেন্ট বেশি করার কারণেও এটা এটার ক্ষেত্রে দেখতেছি আমাদের ফ্লাক্সটা খুব বেশি বাড়তেছে না তার মানে আমাদের সবচেয়ে বেশি উপকারী ঘন্টা কোনটা হবে যেমন আমরা এই কয়েলের মধ্যে যখন ফের ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা আয়রন জাতীয় কোনো কিছু প্রবেশ করাবো কারণ সেখানে মিউটা অনেক কী হয়ে যাচ্ছে আমাদের রিল্যাকটেন্স অনেক কমে যাচ্ছে মিউটা বেশি তার মানে রিল্যাকটেন্স অনেক কম হবে সেটা আমরা আগের ভিডিও দিয়ে দেখছি তার মানে এই সহজে এর মধ্যে দিয়ে ফ্লাক্সগুলো চেঞ্জ হলে হতে থাকবে মানে